आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भारत की जनगणना 2011 के तथ्यों के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सब जनगणना की शुरुआत सबसे पहले विश्व में कहाँ से शुरू हुई उनसे संबंधित कुछ तथ्यों को यानी पहली लेंगे भारत की जनगणना जनगणना 2011 सबसे विश्व में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत स्वीडन से हुई कहा से हुई स्वीडन से और कब हुई सत्रह सौ यानी विश्व में सबसे पहली बार जनगणना की शुरुआत स्वीडन में सत्रह में हुई नियमित रूप से जनगणना करने वाला विश्व का पहला देश अमेरिका अमेरिका जो कि सत्रह नब्बे में शुरुआत हुई यानी नियमित रूप से जनगणना करने वाला विश्व का पहला देश अमेरिका जो कि सत्रह नब्बे से शुरुआत की गई अगर ब्रिटेन की बात करें ब्रिटेन तो सत्रह अठारह सौ एक ईस्वी में ब्रिटेन की जनगणना शुरू हुई अब अगर हम भारत की बात कर देखें तो भारत में सबसे पहली बार जनगणना अठारह में लॉर्ड मेवो के शासनकाल में लॉर्ड मेवो के शासनकाल में शुरू हुई नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपिन के शासनकाल में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में अठारह में शुरू की गई यानी भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत अठारह में लॉर्ड मेवो के शासनकाल में शुरू हुई फिर दसवीं यानी प्रति दस वर्ष दस वर्ष बाद नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत पहली बार अठारह में फिर इसी तरह इक्यानबे फिर एक ग्यारह इक्कीस ऐसे करके जनगणना नियमित रूप से अठारह इक्यासी में शुरू की गई यानी अगर हम बात करें तो अब तक 2011 की जनगणना जो 2011 की जनगणना है वो अब तक की पंद्रहवीं जनगणना है पंद्रहवीं जनगणना स्वतंत्र भारत के पश्चात यानी स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो अब तक की दो जो 2011 की जनगणना हुई है सातवीं जनगणना है कौन सी जनगणना है सातवीं जनगणना है इन चीजों को हम भी ध्यान में रखेंगे यानी अब तक के कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं पंद्रह जनगणनाएं हो चुकी यानी 2011 की जो जनगणना है वो पंद्रहवीं जनगणना है और स्वतंत्रता पश्चात के बाद भारत की स्वतंत्रता पश्चात के बाद सातवीं जनगणना दो की जनगणना सातवीं जनगणना है अब हम जानेंगे भारत की जनगणना के तथ्यों से संबंधित जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या भारत की जनसंख्या एक भारत जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जन, जनसंख्या 121 एक अरब 21 करोड़ आठ लाख चौवन हजार नौ सौ सतहत्तर है यानी इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं यानी 121 करोड़ यानी जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ जिसमें पुरुषों की संख्या यानी पुरुषों की संख्या लगभग बात करें हम तो तिरसठ पॉइंट बासठ पॉइंट तीन 
करूं और महिलाओं की अगर बात करें यानी महिला की बात करें तो अट्ठावन दशमलव सात करोड़ यानी पुरुष बासठ पॉइंट तीन करोड़ महिला अट्ठावन पॉइंट सात करोड़ अगर हम भारत में भारत के राज्यों की बात करें तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश जो भारत की कुल जनसंख्या का 16.5 पॉइंट पांच प्रतिशत सोलह पॉइंट पांच प्रतिशत जो है अकेले भागीदार है कहने वाला उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 16.5 पॉइंट पांच प्रतिशत है अगर सबसे हम कम की बात करें यानी अगर सबसे कम जनसंख्या कहाँ है भारत के किस राज्य में है तो सिक्किम में है सिक्किम में जनसंख्या कुल जनसंख्या का 0.05 प्रतिशत है सिक्किम की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5 प्रतिशत है यानी भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 प्रतिशत है और अगर हम इसकी बात सत्रह पॉइंट पांच प्रतिशत है अब भारत की जनगणना 2011 से अनुसार हम जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें जन संख्या घनत्व तो जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या भारत का जनघनत्व यानी जनसंख्या घनत्व तीन सौ बयासी तीन सौ बयासी व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर वर्ग किलोमीटर सबसे पहले हम जान लेंगे कि जनसंख्या घनत्व तो है क्या जनसंख्या घनत्व तो का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से जनसंख्या घनत्व तो का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से है जो कि भारत की जनसंख्या भारत का जनघनत तीन सौ बयासी है भारत के राज्यों में की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जनघनत बिहार बिहार ग्यारह सौ छ सबसे कम जनघनत अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल ये न्यूनतम वाले हैं राज्य ये न्यून वाला सबसे कम राज्य अरुणाचल प्रदेश सत्रह सबसे ज्यादा बिहार बिहार में ग्यारह सौ छह व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में सत्रह व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर के रहते हैं जनघनत्व में जनघनत्व का ज्ञात करने का सूत्र यानी जनघनत्व को कैसे हम ज्ञात करेंगे किसी जनघनत्व कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या घनत्व कैसे ज्ञात किया जाता है तो जनसंख्या घनत्व का सूत्र है तो जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल जनसंख्या घनत्व जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है जनसंख्या जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल तो इस तरीके से भारत का जनघनत्व तीन सौ बयासी है भारत का सबसे ज्यादा जनघनत्व बिहार में ग्यारह सौ छह सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश सत्रह यूपी की अगर बात करें 
तो यूपी का जनघनत्व 800 सौ यूपी का जनघनत्व आठ सौ अब हम जाएंगे लिंगानुपात लिंगा सबसे पहले जानेंगे लिंगानुपात क्या है प्रति एक हजार पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं फिर एक बार फिर से प्रति एक हजार पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं भारत का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार नौ यानी भारत अगर हम भारत का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार नौ लिंगानुपात भारत में सबसे अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल में कहा है केरल में केरल में लिंगानुपात एक सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है कितना है आठ यानी कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल में एक सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में आठ लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र है तो लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या बूढ़े एक लिंगानुपात किसी का कहीं कहीं भी देश किसी का भी लिंगानुपात या राज्य का हो या देश का हो याद करना है तो कुल स्त्रियों की संख्या स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या यानी कुल स्त्रियों की संख्या कुल लगा देते हैं लिख देते हैं बटे कुल पुरुषों की संख्या और बूढ़े एक हजार अब हम जानेंगे साक्षरता साक्षरता जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर चौहत्तर जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर चौहत्तर प्रतिशत है साक्षरता दर क्या है साक्षरता जब किसी यानी जो व्यक्ति किसी भाषा को पढ़ सकता हो या समझ सकता हो पढ़ सकता हो लिख सकता हो उसे साक्षर कहा जाता है यानी यार ऐसे कह लेंगे सात वर्ष या उससे अधिक की आयु के सात वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति जब किसी भाषा को पढ़ सकते हो या भाषा को समझ सकते हो उसे लिख सकते हो पढ़ सकते हो तो उसे साक्षर कहा जाता है और जब सात वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या में साक्षर जनसंख्या में जनसंख्या के साक्षर को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं 
यानी सात वर्ष या उससे अधिक आयु वाली जनसंख्या के जनसंख्या में साक्षर के प्रतिशत को साक्षरता दर कहते हैं साक्षरता दर ज्ञात करने का सूत्र है तो साक्षरता दर बराबर साक्षरता दर आयु साक्षरता दर कुल जनसंख्या कुल जनसंख्या बटे सात प्लस आयु वाली जनसंख्या आयु वाली जनसंख्या और गोड़े तो यानी कुल जनसंख्या बटे सात प्लस आयु वाली जनसंख्या गोड़े इस तरीके से हम साक्षरता दर को निकालते हैं साक्षरता भारत की साक्षरता दर चौहत्तर पॉइंट जीरो चार प्रतिशत अगर हम राज्यों की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल में है लगभग चौरानबे प्रतिशत सबसे कम साक्षरता दर बिहार में बिहार में साक्षरता दर है इकसठ पॉइंट आठ यानी बासठ प्रतिशत लगभग यानी इकसठ पॉइंट आठ प्रतिशत यानी बासठ प्रतिशत सबसे अधिक साक्षरता दर केरल में चौरानबे प्रतिशत सबसे कम बिहार इकसठ पॉइंट आठ प्रतिशत भारत की साक्षरता दर चौहत्तर पॉइंट जीरो चार प्रतिशत अब हम जाएंगे दस की वृद्धि दस की वृद्धि जनगणना 2011 में भारत की जो वृद्धि दर रही है वो सत्रह पॉइंट दशमलव सात प्रतिशत यानी जनगणना 2011 के अनुसार जो दशकी वृद्धि दर रही है वो सत्रह दशमलव सात प्रतिशत अगर हम राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा दशकी वृद्धि दर मेघालय में है सबसे ज्यादा दशकी वृद्धि दर मेघालय में सत्ताईस दशमलव नौ प्रतिशत यानी भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा दस की वृद्धि दर मेघालय में सत्ताईस दशमलव नौ प्रतिशत सबसे कम की अगर बात करें तो नागालैंड नागालैंड में माइनस जीरो दशमलव जीरो छ नागालैंड में दस की वृद्धि दर माइनस जीरो दशमलव जीरो छ प्रतिशत मेघालय में सबसे ज्यादा सत्ताईस दशमलव नौ प्रतिशत और भारत की ही दस की वृद्धि दर सत्रह दशमलव सात प्रतिशत अगर हम यूपी अपने यहाँ की बात करें तो यूपी की दस की वृद्धि दर है उत्तर प्रदेश की यानी यूपी की बीस दो सत्तर यानी यूपी की दस की वृद्धि दर बीस दशमलव दो प्रतिशत ठीक दस की वृद्धि दर कहते हैं दस की वृद्धि क्या है दस वर्ष के अंतराल में या दस वर्ष के मध्य होने वाली जनसंख्या में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि दर को व्यक्त करता है यानी जो दस की वृद्धि दर है दस वर्ष में दस वर्ष के मध्य होने वाली जनसंख्या में वृद्धि के प्रतिशत दर को व्यक्त करता है या दस की वृद्धि दर दस की वृद्धि दर ज्ञात करने का सूत्र 
कि दस की वृद्धि दर कैसे ज्ञात करेंगे तो दस की वृद्धि दर दर बराबर होता है पूर्व जनसंख्या दस की वृद्धि दर बराबर वर्तमान जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या पूर्व जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बटे पूर्व जनसंख्या पूर्व जनसंख्या और गुड़े सौ यानी दस की वृद्धि दर गए वर्तमान जनसंख्या पूर्व जनसंख्या बटे पूर्व जनसंख्या गुड़े सौ इस तरीके से हम दस की वृद्धि दर को ज्ञात करते हैं अब जनगणना यानी जनसंख्या से संबंधी अगर हम बात करें तो भारत जनसंख्या भारत में बढ़ती जनसंख्या भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण तुम समझते हैं जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है ठीक अगर इस चैप्टर जनसंख्या चैप्टर से संबंधित ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया अधिकांश पूछा जाता है कि भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण यह समस्याएं क्या हैं? तो भारत विश्व का जनसंख्या में स्थान भारत का विश्व में दूसरा है पहला चीन का है विश्व में जनसंख्या में भारत का स्थान दूसरा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए यानी भारत का क्षेत्रफल बत्तीस लाख सतासी हजार दो सौ तिरसठ वर्ग किलोमीटर है यानी विश्व में सातवां स्थान है क्षेत्रफल में सातवां स्थान है और जनसंख्या में दूसरा स्थान है यानी क्षेत्रफल में सातवां स्थान है और जनसंख्या की अगर बात करें तो दूसरा स्थान है तो भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण परिणाम तो इनके हेडिंगों को हम जानेंगे कि कौन से कारण हैं या या उनसे समस्याएं हैं जो कौन से समस्याएं जो बढ़ती जनसंख्या कौन से समस्याएं हैं तो बढ़ती जनसंख्या या वृद्धि के कारण निम्न कारण हैं जैसे उष्ण जलवायु उष्ण जलवायु यानी भारत में बढ़ती जनसंख्या के निम्नलिखित कारण हैं तो जैसे जाए उष्ण जलवायु शिक्षा का शिक्षा का अभाव निर्धनता निर्धनता की कमी संयुक्त परिवार का अभाव बहुत से कारण हैं यानी बढ़ती हुई जनसंख्या जिनके कारण निम्नलिखित हैं विवाह की अनिवार्यता विवाह की अनिवार्यता विवाह की अनिवार्यता कम उम्र में विवाह विवाह का होना यानी देखा जाए तो भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण निम्नलिखित कारण है उष्ण जलवायु शिक्षा का अभाव 
निर्धनता की कमी संयुक्त परिवार का अभाव विवाह की अनिवार्यता और कम उम्र में विवाह का होना ये सब भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण है अब अगर जब जनसंख्या बढ़ रही है तो इनके क्या उपाय होने चाहिए समस्याएं क्या हो यानी बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्याएं की बात करें तो बहुत अच्छी समस्याएं उत्पन्न होती जैसे बढ़ती जनसंख्या भारत में बढ़ती जनसंख्या समस्याएं समस्याएं तो भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के निम्नलिखित समस्याएं हैं उत्पन्न होती हैं जैसे कि बेरोजगारी बेरोजगारी निर्धनता पर्यावरण पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि आर्थिक समस्याएं या ऐसे निकला आर्थिक विकास में बाधा आर्थिक विकास में बाधा यानी भारत में बढ़ती अगर बात करें जनसंख्या की से समस्याएं बेरोजगारी निर्धनता पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि आर्थिक विकास में बाधा वस्त्र एवं वस्त्र एवं आवास वस्त्र एवं आवास में समस्या भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या से कारण जो समस्याएं हैं वो निम्नलिखित समस्याएं जैसे बेरोजगारी निर्धनता पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि आर्थिक विकास में बाधा वस्त्र एवं आवास में समस्याएं ये भारत की जनसंख्या से समस्याएं बढ़ती हुई जनसंख्या से समस्याएं तो इस तरीके से हम अब और जानेंगे कि जैसे कि भारत में जो जनगणना दो हजार के अनुसार निम्नलिखित तथ्यों को जाने लिंगानुपात भारत का जनघनत्व साक्षरता दर दस की वृद्धि दर भारत में बढ़ती जनसंख्या से कारण समस्याएं तो इस तरीके से अब इनकी अगर उपाय की बात करें सबसे तो जनसंख्या जो वृद्धि दर उपाय हैं तो उनके उपायों में उपायों में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए जनसंख्या से यानी जो जन, भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के उपाय उपाय निम्नलिखित उपाय हैं शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए शिक्षा प्रचार प्रसार परिवार नियोजन परिवार यानी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए परिवार नियोजन परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया जाए मनोरंजन के बहुत से हैं मतलब उपाय हैं मनोरंजन के साधनों की पूर्ति की जाए ठीक तो जनसंख्या 
एक और हम बता रहे हैं कि जो जनसंख्या है या जनगणना 2011 के अनुसार जो जो जनगणनाएं पढ़ाई गई बताया गया है तो ये केंद्र सूची यानी केंद्र सरकार जो जनगणना है हमारी वो केंद्र सरकार कराती है यानी जनगणना जो जो जनगणनाएं होती हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है यानी जो समर्थित सूची यानी सातवीं सूची के अंतर्गत तीन सूचियां हैं संघ सूची राज सूची समर्थित सूची तो जनसंख्या किस सूची कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या किस सूची के अंतर्गत आता है तो ये संघ सूची के अंतर्गत आती है यानी केंद्र सूची के अंतर्गत आती है परिवार नियोजन या ऐसे संबंधित अगर हैं तो ये समर्थित सूची के अंतर्गत लेकिन अगर समर्थित सूची यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ठीक लेकिन जो अगर जनगणना है वो केंद्र सरकार करवाती है जनगणना केंद्र सरकार के अंदर तो आज के दिन हमें बस इतना ही यानी भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण उपाय और जनगणना दो के तथ्यों को जाने